приветствую вас. Смотрите, а, вы описываете ситуацию, которая имеет определенное начало, довольно, довольно четкое и строгое начало имеет. А, последние два года. Вот, именно последние два года вы, вы чувствуете э, вот, необходимость, э, скажем так, поддерживать частоту, все контролировать и все планировать. О чем это говорит? А, о том, что вы не чувствуете себя защищенной, что муж не дает вам ощущение защищенности, что вы сами себя защищенной не, не ощущаете, не чувствуете. Что вы перестали полагаться на свои чувства, на свои эмоции, вы перестали на них полагаться, потому что Контроль это все-таки больше про разум, вот, контроль это больше про именно интеллект, про интеллектуальную работу, вот, но ни в коем случае не про чувства, вот, что, конечно, является не совсем позитивным моментом для вас, потому что получается, что вы живете в некотором роде искусственно. Вот, за счет того, что, того, что у вас э, присутствует только интеллектуальное, ну, только интеллектуальное, э, э, интеллектуальное только, только деятельность и все. И чувств у вас не наблюдается. Вот. Ну, невещенность, это проблема с личными, грани... с личными границами. Это в некоторой степени, можно сказать, тревожность. А, а в некоторой степени, можно сказать, это страхи. Вот. В некоторой степени, можно сказать, что это вот как а, заметку. Мой коллега Сергей Ельченко в некоторой степени это механизм навязчивости. То есть именно вот за таким постоянным желанием поддерживать чистоту, да, вполне может быть кроется некая потребность, а совсем другая потребность. Вот. А, но какая, какая потребность, что нужно выяснить, потому что а, вот так по, ну, по одному вашему а, тексту сказать невозможно, да, невозможно, потому что слишком мало информации, вот. что стоит за это. Почему стало так важно, так важно, чтобы все было чисто? Как вы воспринимаете, если все не совсем, не совсем чисто? От чего у вас именно портит настроение? В чем вы видите для себя угрозу отсутствия, к примеру, чистоты, да, отсутствия порядка? Как вы себя чувствуете в этот момент? Вот, я склонен думать, что два года назад у вас что-то произошло, вот, какое-то событие не самое приятное, вот, которое, ну, скажем так, ну, смотивировало мотивировала вас на то, чтобы озаботиться идеей контроля на постоянной постоянно основе. Вот. Я склонен, полагать, я склонен а, полагать, что именно, именно так обстоят дела сейчас, сейчас на данный момент. Вот. И вы переживаете большим счету Травм. Вот. То есть неверно сделанный вывод. Если бы вы всю жизнь а, 
так себя вели. Ну, в таком случае, да, можно, можно было бы сказать, что вот, вот действительно с детства и так далее. А так это больше похоже на конфликт потребностной сферы, когда вы не слишком-то свободны и раскрыты в своей семье. Вот. С одной, с одной стороны. А, вот. Либо это вот как раз а, значит, полная вещь. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам а, этим. Если вам а, понравился мой, мой ответ, буду, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.